வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்பட்ட நம் குலபதி அமரர் ஏபிசி வீரவாக ஐயா அவர்களின் நினைவை போற்றி கொண்டிருக்கிற இந்த நல்ல நாளில் நாம் பின்பற்ற வேண்டிய அவர்களது பல்வேறு விதமான பண்புகளை அவர்களது சிறப்புகளை எண்ணி பார்ப்பது பொருத்தமானதாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் லைஃப் இஸ் அ கிரேட் மேன் ஆல் ரிமைண்டர்ஸ் வீ ஷல் மேக் அவர் லைஃப் சப்ளைம் என்பார்கள் உன்னதமான மனிதர்களின் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் படிக்க வேண்டிய பாடங்கள் ஏராளம் இருக்கிறது அவைகளை படித்து அந்த உன்னதமான பண்புகளில் ஒன்றிரண்டையாவது நம் வாழ்க்கையில் கொண்டு செலுத்த வேண்டும் என்பார்கள் நம் வாழ்க்கையில் கொண்டு செலுத்த வேண்டிய பல்வேறு பண்புகள் திரு குலபதி அவர்களினுடைய வாழ்க்கையில் பல பாடங்களாக நமக்கு அமைந்திருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை தனக்கென வாழாமல் பிறர்க்கென வாழ்தல் என்பது அரிதான ஒரு விஷயம் பல பெருமக்கள் பல நல்லோர்கள் தங்களுக்கென வாழாமல் பிறருக்காகவே தங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து கொண்டவ கொண்டவர்கள் நம்முடைய குலபதி அவர்கள் தன்னுடைய வசதி தன்னுடைய சௌகரியம் என்றெல்லாம் கருதி பார்க்காமல் தன்னை சார்ந்து வாழ்கிற மனிதர்களும் தங்களது வாழ்க்கை தரத்தில் மேலோங்கி இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர்களுக்கு கல்வி புகட்ட வேண்டும் அவர்களது வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்பதற்காக தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டு இத்தகைய ஸ்தாபனங்களையெல்லாம் உருவாக்கினார்கள் இந்த காலகட்டத்தில் கல்வி வியாபாரமாக இருந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் எந்த சூழ்நிலையிலும் கல்வியை வியாபாரமாக்க கூடாது என்பதில் மிகவும் திட்டவட்டமாக இருந்தவர்கள் நம்முடைய குலபதி அவர்கள் மிகவும் எளிமையான மாணவர்கள் படிக்க வசதி இல்லாத குழந்தைகள் அன்றாட உணவுக்கு கூட வசதி இல்லாத குழந்தைகள் இவர்களையெல்லாம் கிராமம் கிராமமாக சென்று அழைத்து கொண்டு வந்து அவர்களை படிக்க வைத்து அவர்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் வாங்குகிற அளவுக்கு அவர்களை உயர்த்துவதற்காக தன்னுடைய வாழ்வில் பெரும்பகுதியை செலவழித்த பெருமை குலபதி அவர்களுக்கு உண்டு துணிச்சலாக நேர்மையான விஷயங்களை செயல்படுத்துவதில் அவருக்கு நிகர் அவர்தான் சிறப்பான சொல் வன்மை சட்டமன்றத்தில் அவர்கள் ஆற்றியிருக்கிற உரைகளை படித்து பார்க்கும்போது தான் சார்ந்திருக்கிற கட்சிக்காரர்கள் ஏதாவது தவறு செய்துவிட்டால் அதையும் துணிச்சலாக எடுத்துரைக்கிற அஞ்சா நெஞ்சனாக அவர் இருந்தார் என்பதை படிக்கும்போது நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது சொலல் வல்லன் சோர்விலன் அவனை இகழ்வல்லல் யாருக்கும் அரிது என்கிறார் திருவள்ளுவர் சொல்லக்கூடிய சொல் நேர்மையானதாக இருக்க வேண்டும் கேட்பவர்கள் மனதில் பதியக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட சொற்களை பேசுவதில் திறமை உடையவராகவும் எப்பொழுதும் சோர்வில்லாமல் உழைத்து கொண்டே இருக்கக்கூடியவராகவும் இருக்கக்கூடியவராக இருந்ததால் அவரை வெல்லுவது யாருக்கும் அரிது என்று திருவள்ளுவர் சொல்கிற அந்த வாசகம் குலபதி அவர்களுக்கும் நிச்சயமாக நன்றாகவே பொருந்தும் இந்த தூத்துக்குடி மாநகரத்தில் மிகப்பெரிய கல்வி ஸ்தாபனங்களை மிகவும் சிரமப்பட்டு தன்னுடைய சௌகரியங்களை எல்லாம் தத்தம் பண்ணி உருவாக்கினார்கள் என்பதுதான் உண்மை வஉசி கல்லூரி தூத்துக்குடியினுடைய மணிமகுடமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு கல்லூரியாகும் இங்கு படித்தவர்கள் எத்தனையோ பெரிய பதவிகளில் அமர்ந்து நாட்டிற்கு சேவை செய்கிறார்கள் என்பதை எண்ணி பார்க்கும்போது இந்த கல்லூரியினால் உருவாக்கப்பட்ட பல பெருமக்கள் மிகுந்த சிறப்புடையவர்களாக பல்வேறு உயர்ந்த அலுவலகங்களில் சிறந்த பணியாற்றி வரக்கூடிய நிலையை பார்க்கும்போது ஏழ்மையான சூழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு குலப்பதி அவர்கள் காட்டிய வழியை நினைத்து நம்முடைய மனமானது நன்றியினால் நிரம்புகிறது என்பதுதான் உண்மை அவர்களுக்காக அவர்களது நினைவை போற்றக்கூடிய விதமாக அஞ்சலி செலுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த அஞ்சலியை ஒரு வகையில் பித்ரு யஜ்யம் என்று அழைக்கலாம் நம்மை உயர்த்திய நம்மை வாழ வைத்த நமக்கு வழிகாட்டிய பெரியவர்கள் இந்த உலக வாழ்வை தொடர்ந்து வானுலகம் சென்ற பிறகும் அவர்களை நினைத்து அவர்களுடைய நினைவை போற்றி அவர்கள் வழியில் நடப்போம் என்று நாம் சங்கல்பம் செய்து கொள்வதை ஒரு யஜ்யமாகவே சொல்கிறார்கள் நம்முடைய பெரியோர்கள் ஆக இன்று நடந்து கொண்டிருப்பது நம் குலபதி அவர்களுக்கு நாம் செய்கிற ஒரு பித்ரு யஜ்யம் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது நீ எங்கே இருக்கிறாயோ அந்த இடத்தில் உன்னால் ஆன வரைக்கும் முயற்சி செய்து 
ஏதாவது ஒரு சிறிய தேவையான பொருளையாவது நீயே தயார் செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு தொழிலை கற்றுக்கொள் என்று நமக்கு அறிவுறுத்தியவர்கள் நம்முடைய குலப்பதி அவர்கள் உதாரணமாக சொல்ல போனால் வீட்டில் ஒரு பத்துக்கு பத்து சதுர அடி நிலம் தரிசாக வீட்டு பக்கத்தில் ஏதும் செய்யப்படாமல் கிடந்தால் அதில் இரண்டு செடிகளையாவது நட்டி வை ஒரு கறிவேப்பிலை மரத்தையாவது வை உன் வீட்டில் உணவு சமைக்கும் போது யாரிடத்திலும் கேட்காமல் கடையில் வாங்காமல் அந்த கறிவேப்பிலையாவது உனக்கு பயன்படும் ஒரு பசுமாடு கட்டுகிற இடம் வீட்டில் இருந்தால் ஒரு பசுவை வைத்துக்கொள் வீட்டில் வேண்டிய தேவையாக இருக்கிற பால் தயிர் மோர் நெய் அனைத்தும் அதன் மூலமாக கிடைக்கும் அதனுடைய சாணமானது உன் செடிகளுக்கு எருவாக உரமாக பயன்படும் இப்படி சின்ன சின்ன விஷயங்களை செய்வதன் மூலமாக கூட உன்னுடைய வீட்டின் பொருளாதாரத்தில் ஒரு பகுதியை வீட்டில் இருந்தபடியே உன்னால் தாங்க முடியும் இதிலிருந்து வீட்டு பொருளாதாரத்திலிருந்து தேசத்தின் பொருளாதாரம் வரைக்கும் தெளிவாக எடுத்து சொன்ன பெருமை குலபதிக்கு உண்டு சட்டசபையில் அவர் ஆற்றிய உரைகள் உரையாற்றிய பிறகு அதை கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்கள் ஏபிசியே சொல்லிவிட்டார் அவர் சொன்னால் சரியாகத்தான் இருக்கும் என்று முடிவு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு மிகுந்த திறம் படைத்த ஞானமுள்ள எந்த ஒரு பிரச்சனையும் அலசி ஆராய்ந்து பார்த்து அதற்கு தகுதியான ஒரு முடிவை கண்டுபிடிக்கிற மிகப்பெரிய ஆற்றல் அவர்களிடத்தில் இருந்தது என்றால் அது மறுக்க முடியாத ஒரு உண்மையாகும் நாம் சேவை செய்ய வேண்டும் எல்லோரும் அவரவரால் முடிந்த சேவையை அவரவர் வாழ்கிற இடங்களில் செய்தால் கூட இந்த நாடு மேன்மையுறும் என்று சொல்லுவார்கள் நாம் சேவைக்கென்று வேறு இடங்களை தேடி செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை கண்களை அகல விரித்து பார்த்தோம் என்றால் நாம் வாழ்கிற பகுதியிலேயே தேவையானவர்கள் அவர்களுக்கு வேண்டிய பொருள்கள் கிடைக்காமல் கல்வி அறிவு இல்லாமல் உணவு இல்லாமல் சரியான ஆடை கூட இல்லாமல் சிரமப்பட்டு கொண்டிருப்பார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களை பார்க்கிற போது அவர்களுக்கு என்று செய்கிற ஒரு சிறிய உதவி கூட அந்த சேவை மனப்பான்மை கூட மிகப்பெரிய திருப்தியை நமக்கு அளிக்கும் இப்படி சின்ன சின்ன விஷயங்களில் கூட நம்முடைய சேவையை நாம் செய்து கொண்டே இருக்கலாம் அது நம்மை சார்ந்து வாழ்கிறவர்களுக்கு எவ்வளவோ பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று மிக அருமையாக சொல்லுவார்கள் ஆடம்பரத்தை விரும்பாதவர்கள் எப்பொழுதும் எளிமையான கதராடையவே அணியக்கூடிய பழக்கமுடையவராக இருந்தவர் அவர் பலம் என்று சொல்லக்கூடியது அவருக்கு இருந்த தெய்வ நம்பிக்கை தினசரி அதிகாலையில் எழுந்து குழித்து விட்டு தன் வீட்டை கோவில் போல வைத்திருக்கிறவர்கள் பூஜை அறையிலிருந்து தானே திருமுறைகளை பாடி இறைவனை வழிபாடு செய்த பிறகுதான் அன்றாட கடமைகளை கவனிப்பதற்காக செல்வது பழக்கம் அந்த வீட்டில் காலை நேரத்தில் யாராவது அவர்களை சந்திக்க சென்றால் பூஜை அறையில் உள்ளே பாடிக்கொண்டிருக்கிற தேவார திருவாசகம்தான் நம்முடைய காதில் வந்து மோதும் அப்படிப்பட்ட தெய்வ நம்பிக்கை இருந்ததனால் தான் சமூக பிரச்சனைகள் எவ்வளவோ வந்தாலும் அவைகளையெல்லாம் நேர்மையோடும் துணிச்சலோடும் சந்திக்கிற ஒரு திட சித்தம் அவர்களிடத்தில் இருந்தது மிக அருமையாக சொல்கிறது கீதை சித பிரஜனாக ஒருவன் இருக்க வேண்டும் பெரிய இன்பம் வருகிற போது துள்ளாட்டம் போடாமலும் துன்பம் வருகிற போது துவண்டு போகாமலும் இரண்டையும் ஒன்றுபோல் பாவிக்க தெரிந்தவன் ஸ்தித பிரஜன் என்று சொல்வார்கள் குலப்பதி அவர்களது வாழ்க்கையிலும் பல்வேறு விதமான சோதனைகள் குறுக்கிட்ட போதும் அவர்கள் ஒரு ஸ்தித பிரஜனை போல இரண்டையும் இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் ஒன்றாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனோபாவத்தோடு அவர்கள் இருந்தார்கள் இந்த நகரத்தில் அவர்களால் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் எத்தனையோ பேர் இன்றைக்கு உயர்ந்த நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வீட்டின் பொருளாதாரத்தையும் தேசத்தினுடைய பொருளாதாரத்தையும் எப்படி உயர்த்த வேண்டும் என்று பல வகையிலும் பலருக்கும் எடுத்து சொல்லக்கூடிய அறிவார்ந்த சிந்தனை உடையவர்களாக இருந்தார்கள் என்பதுதான் உண்மை எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலும் அதை முற்றிலுமாக முழுமையாக உருப்படியாக செய்து முடிக்க வேண்டும் என்பதில் மிகுந்த கவனம் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களது வாழ்க்கையும் அவர்கள் தன் வாழ்வில் கடைபிடித்த பல்வேறு விதமான சிறந்த பண்புகளும் நமக்கு மேல்வெறி சட்டங்களாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது டாகூர் கீதாஞ்சலியில் சொல்கிறான் உன்னுடைய மனதானது பயமில்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்று இந்த வரிகளை பார்க்கும்போது குலபதியினுடைய மனம் அப்படித்தான் இருந்தது எந்த மூட நம்பிக்கைகளையும் எடுத்து கொள்ளாமல் எல்லாவற்றையும் அறிவியல் பூர்வமாக சிந்திக்கக்கூடியவராகவும் தேவைப்படுகிறவர்கள் தன்னை சூழ இருக்கிற போது அவர்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டக்கூடியவராகவும் அவர் இருந்திருக்கிறார் இந்த சமூகம் 
பகைமை வெறுப்பு இவைகளால் துண்டுபடாமல் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் உடையவராக இருந்திருக்கிறார் விசாலமான சிந்தனை உடையவராக இருந்திருக்கிறார் டகூர் கீதாஞ்சலியில் சொல்கிறான் வே த மைண்ட் இஸ் விதவுட் ஃபியர் அண்ட் த ஹெட் இஸ் ஹெல் ஹை வேர் நாலேஜ் இஸ் ஃப்ரீ வேர் வேர்ட்ஸ் கம் அவுட் ஃப்ரம் த டெப்த் ஆஃப் ட்ரூத் வேர் த வேர்ல்ட் ஹஸ் நாட் பீன் ப்ரோக்கன் அப் இன் டு ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் பை நேரோ டொமஸ்டிக் வால்ஸ் வேர் த கிளியர் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்ஷியன்ஸ் ஹெஸ் நாட் லாஸ்ட் இட்ஸ் வே இன் டு த ட்ரெரி டெசர்ட்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டேட் ஹேபிட்ஸ் வேர் டயர்லெஸ் ஆம் ஸ்ட்ரெச்சஸ் டுவர்ட்ஸ் பர்ஃபெக்ஷன் வேர் த மைண்ட் இஸ் லெட் ஃபார்வர்ட் பை தி இன் டு எவர் வைட்னிங் தாட் அண்ட் ஆக்ஷன் இன் டு தட் ஹெவன் ஆஃப் ஃப்ரீடம் மை லாட் லெட் மை கண்ட்ரி அவேக் என்று குறிப்பிடுகிறார் இது மிகவும் குலபதியின் வாழ்க்கைக்கு பொருத்தமான வரிகள் அஞ்சாமை உடையவராக இருந்தார் உதவி தேவைப்படுகிற இடத்தில் உதவிக்கரம் நீட்டினார் மூடப்பழக்க வழக்கங்களை எதிர்த்தார் உலகம் ஒன்றுபட்டு இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார் பரந்த விசாலமான சிந்தனை உடைய பரோபகாரியாக இருந்தார் அவரிடத்திலிருந்து நாம் படிக்க வேண்டிய பாடங்கள் ஏராளம் இருக்கிறது இந்த நல்ல நாளில் அவரது நினைவை போற்றுவோம் வணங்குவோம்